Hody v Hruškách se odedávna slaví po tři dny. V 90. letech minulého století se k ním přidalo ještě sobotní předhodové zpívání, které už patří řadu let k neopomenutelným součástem hrušeckých hodů. Hlavním dnem je pak neděle, která začíná už ranní bohoslužbou v kostele svatého Bartolomě. Včera proběhlo předhodové zpívání, dneska bude zábava pod zeleným, budou přijíždět přes polní, na které se těšíme. No, v pondělí jsou hody pro mužáky a v úterý se těšíme na takový fašánkový styl, to znamená na maškary a na velkou zábavu. To bývá asi nejoblíbenější část, že? Pro diváky. Já si myslím, že i pro ty, kteří se účastní toho samotného učinkování, protože to je jakési završení těch hodů a takové uvolnění a myslím si, že v hruškách se nám to daří. Po obědě se už sešla krojovaná děvčata u Talábova Šenku, kde čekala na šohaje, kteří za doprovodu dechové hudby z Laťulka cestou za děvčaty vyzvedli stárky. Společně pak všichni spolu s přihlížejícími lidmi a krojovanými dětmi pokračovali pro hodovní právo ke starostce obce Janě Filipovičové. Přišel k nám krojový průvod, což se stává každým rokem. Přišli si pro povolení, já jsem jim ho moc ráda udělila, jelikož všechny přípravy naše hrušecká chasa zvládla úplně na jedničku. Pro chasu i muzikanty připravila občerstvení a před domem si zatančila také s letošním prvním stárkem Markem Smutným. Pak už průvod směřoval pod zelené, které šohají staví ručně dva týdny před hody spolu s májou. Jak máte vysokou máju? Máju máme vysokou 37 metrů. Jak se podařilo ji tak hezky postavit? Stavěli jste ručně? Ano, stavěli jsme ručně a za pomoci celé dědiny. Já si myslím, že máte asi nejvyšší na podluží. Je to možné, doufáme v to. Už loni si hrušičtí dali záležet, aby pokořili rekord v počtu krojovaných párů. Už loni se jim to podařilo. Letos rekord opět předčili a to hned o čtyři páry. Dnešní hody začaly průvodem, když jsme šli dědinou paní starovce, kde jsme si vyžádali právo. Potom jsme šli pod máju, kde jsme zaverbovali. Teď se tancuje a potom budou přijíždět přes polní, bude přes polní solo, večeřa a potom večerní zábava. A kolik čekáte přes polních? Aspoň 2,5 tisíce. Čekáte a nebo, nebo jich fakt bude 2,5 tisíce? Čekáme a předpokládáme, že i bude taková účast. A kolik je vás párů? Je nás 20 párů. To je nejvíc asi, co? Je to asi nejvíc, no, předpokládám. A odkud odevšat jsou ty krojovaní? Nejsou určitě z Hrušek, že? Tak půjčené máme z Kostic, z Podvorova, Moravské Nové Vsi a ještě je tady pár párů z Jirovnice. A jak se k vám dostali? Tak oni nás pozvali na jejich hody, tak jsme je pozvali na oplátku za, k nám zase. Yeah! 
Připravit celé hody není jednoduché, i když legrace se u toho zažije spousta. A jak je složité vůbec nachystat takové hody? Tak chystá se to vlastně dva týdny dopředu, kdy se chystá bůda, pak se vozí zelené a má já samozřejmě jako první. No. A kolik, kolik máte nováčků? Jsou, tam, jsou tady některé nová děvčata, někteří noví kluci? Nováčků máme, nejsou si jistí, ale myslím si, že tři nové děvčata a ze tři kluky, ze dva, něco takového. A daří se oslovovat mladou generaci? No teď už právě moc nevíme, kdo půjde z, nový, z nové generace právě. Tak to bude také těžší, no, Zajímavostí letošních hrušeckých hodů bylo představení dvou zrenovovaných i dvou nových zvonů do zvonice kostela svatého Bartoloměje. Ten před třemi lety poškodilo ničivé tornádo a právě nový zvon Jan Křtitel má tuto událost hrušeckým každý rok připomínat. Jeden ze zvonů pochází dokonce z roku 1683 a je tak nejstarším vybavením kostela. Zdobí ho přitom český nápis. Máme zrenovované zvony, které byly ve věži kostela svatého Bartoloměje. Máme jednu novinku, nechali jsme zotovit ještě jeden třetí zvon, který je zasvěcený svatému Janu Křtiteli a měl by zvonit ve věži kostela vždy v památný den, to znamená 24. června, kdy naši obci postihlo torná. Do. Takže to je novinka. No a my jsme se rozhodli, protože je taková slavnostní událost, našim občanům tyhle zvony představit ještě teď, než budou instalovány do té samotné věže. A kdo je vůbec vyráběl nebo renovoval? Zvony nám renovovalo a samozřejmě i ten třetí zvon vyráběla zvonařství Dietrichová z Brodku u Přerova. A my jsme s odvedenou prácí moc spokojeni, zvony vypadají moc hezky. Zájemci si mohli všechny čtyři zvony prohlédnout o hodovní neděli i v pondělí. Pak už nejspíš, až je budou pracovníci zvonařství instalovat do zvonice kostela. Jak budou probíhat ty další dny? Tak pondělí máme mužácké hody, kdy vlastně přijdou mužáci a mají to v režii mužáci a v úterý máme babské dívčí hody, kdy to mají v režii zase naše holky.